ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ട്വൽത്ത് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈൽ ഓർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരം ആ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർ താരം മോഹൻലാലിനോട് ഒരു പത്രലേഖകൻ അനവസരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചോദ്യത്തിനോട് വളരെ ക്ഷുഭിതനായി മോഹൻലാൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് മോഹൻലാൽ പിന്നീട് പത്രലേഖകനോട് ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ വാർത്തകൾ രണ്ടും പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഘടനയും അതുപോലെ വൊക്കാബുലറിയും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസുകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് പലർക്കും ഈ വീഡിയോ സീരീസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഡയറി എടുത്ത് ആ ഡയറിയുടെ പേജുകൾ രണ്ടായി മടക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മലയാളം സെൻറ്റൻസുകളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളും എഴുതുക അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓരോ അധ്യായത്തിലുമുള്ള ഓരോ വാചകങ്ങളെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മലയാളവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷും എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകൾ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മലയാളം സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ശ്രമം നിരന്തരമായി ചെയ്യുക ഒരുപാട് ദിവസം ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ ഈ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ വൊക്കാബുലറിയും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഭാഗമാവുകയും ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ മികച്ച വൊക്കാബുലറിയോടുകൂടി വളരെ മികച്ച ഭാഷാ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏറെക്കുറെ നൂറിലധികം അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ആയിരത്തിലധികം സെൻറ്റൻസുകളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങളുടെ വളരെ നിസ്സീമമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോസ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് മോഹൻലാൽ പത്രലേഖകനോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു മോഹൻലാൽ പത്രലേഖകനോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് മോഹൻലാൽ പത്രലേഖകനോട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രലേഖകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട് പത്രലേഖകൻ എന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പരുഷമായി സംസാരിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രയോഗവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മോഹൻലാൽ പത്രലേഖകനോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു മോഹൻലാൽ സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്ക്രാബ് ഓക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പത്രം ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെഡിങ് തലക്കെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്ക്രാബ് സ്നാപ്ഡ് സ്നാപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരുഷമായി സംസാരിക്കുക സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരുഷമായി സംസാരിക്കുക എന്നാണ് സ്നാപ്പ് പരുഷമായി സംസാരിക്കുക വളരെ പരുഷമായി സംസാരിക്കുക നമുക്ക് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പത്രലേഖകൻ എന്നതിന് ഏറ്റവും ലളിതമായി സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയാം സ്ക്രൈബ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ എന്നതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് സ്ക്രൈബ് മോഹൻലാൽ സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്ക്രൈബ് മോഹൻലാൽ പത്രലേഖകനോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു മോഹൻലാൽ സ്നാപ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വൊക്കാബുലറി ഈ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ഇത് വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായിരുന്നു മോഹൻലാലിനോട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും അനവസരത്തിലുള്ള ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിന് മോഹൻലാൽ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ
ലജ്ജയില്ലേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിനക്ക് നാണമില്ലേ നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ലേ എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം മോഹൻലാലിനെ ശുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു ഇത് പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളാണ് കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം മോഹൻലാലിനെ ശുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വൊക്കാബുലറി പത്രങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി നോക്കാം മോഹൻലാൽ ഇർക്ട് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഹൻലാലിനെ ശുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു മോഹൻലാൽ ഇർക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാൽ ഇർക്ട് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാസി വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വാസ് കൂടി വേണം മോഹൻലാൽ വാസ് ഇർക്ട് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാസി വോയിസിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് മോഹൻലാൽ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാലിനെ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമർ നിയമങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയാണ് സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലപരിമിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാമർ വ്യക്തമായി കൊള്ളണം എന്നില്ല പത്രങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് തലക്കെട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഹൻലാൽ ഇർക്ട് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാൽ വാസ് ഇർക്ട് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് നൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറി ഇർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വൊക്കാബുലറി ആണ് ഇർക്ക് ഇർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുക ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക വെറി പിടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകാം റിപ്പോർട്ടറെ അപമാനിച്ചതിൽ മോഹൻലാൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി നേരത്തെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടർക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിച്ചിരുന്നു സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം മോഹൻലാൽ അപ്പോളജൈസസ് ഫോർ സ്നാപ്പിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പോർട്ടർ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വൊക്കാബുലറികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അപമാനിച്ചതിൽ റിപ്പോർട്ടറെ അപമാനിച്ചതിൽ അപ്പോൾ അപമാനിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രയോഗം സ്നബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നബ് സ്നബ് എന്നാൽ അപമാനിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റാമ്പ് സ്നാബ് ഓക്കെ മോഹൻലാൽ അപ്പോളജൈസസ് ഫോർ സ്നബിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ടറെ സ്നബ് ചെയ്തതിൽ റിപ്പോർട്ടറെ അപമാനിച്ചതിൽ അപ്പോൾ അപമാനിക്കുക അവഹേളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്നബ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്രങ്ങൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നിരവധി ആവർത്തി തവണ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്നബ് സ്നബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വൊക്കാബുലർ ഓർത്തിരിക്കുക റിപ്പോർട്ടറെ അപമാനിച്ചതിൽ ഫോർ സ്നബിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ മോഹൻലാൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി മോഹൻലാൽ എപ്പോളജൈസ്ഡ് എപ്പോളജൈസ്ഡ് ഓക്കെ എപ്പോളജൈസ്ഡ് മോഹൻലാൽ എപ്പോളജൈസ്ഡ് ഫോർ സ്നബിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ ഇവിടെ എപ്പോളജൈസസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് പത്രങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടുകൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത് ക്ഷമാപണം നടത്തുക എന്ന് അപ്പോളജൈസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഹൻലാൽ അപ്പോളജൈസ്ഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പത്രത്തിൽ തലക്കെട്ടുകൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയാറുള്ളത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ സംഭവമാണെങ്കിലും അത് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക അത് പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണലിസ്റ്റിക് നിയമമാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ മോഹൻലാൽ അപ്പോളജൈസ്ഡ് ഫോർ സ്നാബിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും റിപ്പോർട്ടറെ അപമാനിച്ചതിൽ മോഹൻലാൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി മോഹൻലാൽ അപ്പോളജൈസ്ഡ് ഫോർ സ്നാബിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ
ഞാൻ എന്തിലായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികാവസ്ഥ അപ്പോൾ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വക്കാബുലറി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കാബുലറിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ടു റിപ്ലൈ ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ചില വൊക്കാബുലറികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പരുഷമായി സംസാരിക്കുക പത്രലേഖകൻ നാണമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ലേ എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള വൊക്കാബുലറി ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുക ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക വെറി പിടിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുക എന്നതിനുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്ക് അപമാനിക്കുക എന്നതിന് സാധാരണ പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് വൊക്കാബുലറി മാനസികാവസ്ഥ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്ക് ഓക്കെ പരുഷമായി സംസാരിക്കുക സ്നാപ്പ് പത്രലേഖകൻ സ്ക്രൈബ് നാണമില്ലേ ഐഡൻറ്റി യു എഷാംഡ് ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുക ഏർക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുക അപ്പലജൈസ് അപമാനിക്കുക സ്നാപ്പ് മാനസികാവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റൈലോഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്രയും വൊക്കാബുലറികളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സിയോ ബൈ ബൈ